మరి ఈ రోజు మనం వచ్చేసాము జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ మెట్రో స్టేషన్ పిల్లర్ నెంబర్ వన్ సిక్స్ త్రీ వన్ దగ్గర ఉన్న కృష్ణపట్నం రెస్టారెంట్ కి మరి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ చెఫ్ సతీష్ గారు రెడీగా ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడేసి ఈ రోజు ఏం రెసిపీస్ చేస్తారు ఎటువంటి స్నాక్ ఐటమ్స్ చేస్తారో ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ సతీష్ గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు నేను సూపర్ గా ఉన్నాను సో మరి ఈ రోజు మన వాటర్ టేస్ట్ వ్యూవర్స్ కోసం ఏం రెసిపీస్ చేస్తున్నారు ఏంటి కందగడ్డ చిప్స్ అండి కందగడ్డ చిప్స్ సో మంచి స్నాక్ ఐటమ్ అనమాట అయితే చాలా బాగుంది కందగడ్డ చిప్స్ చేస్తారంటే మరి సతీష్ గారు మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూసేద్దాం సో కందగడ్డ చిప్స్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటండి కందగడ్డ ఉప్పు కార్న్ఫ్లవర్ రైస్ పౌడర్ ధనియా పౌడర్ కారం పచ్చిమిరపకాయలు కరేపాకు కొత్తిమీర సతీష్ గారు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి కందగడ్డ తురుముకుందామండి కందగడ్డ పైరు మొత్తం మనం పీల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా చిప్స్ కదండి సో మనం ఇలా చేసుకోవాలన్నమాట చేసుకుంటే సో ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటమ్ కింద చాలా బాగుంటుంది జనరల్గా మనం ఆలుతో అది చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో కందగడ్డ అనేది మనం కర్రీస్కి యూస్ చేస్తాం కానీ చిప్స్ అనేది ఎప్పుడు వినలేదు సో కందగడ్డ చిప్స్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఆలు చిప్స్ కంటే కూడా చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో చాలా మంచిది కూడా హెల్త్కు కారం పొడి అండి ఓకే రెండు టీ స్పూన్లు ఉప్పు సో కట్ చేసుకునే దాంట్లో మనం కొంచెం కారపొడి వేసుకున్నాం తర్వాత సాల్ట్ సాల్ట్ వేసుకున్నాం కొంచెం రైస్ పౌడర్ రైస్ పౌడర్ క్రిస్పీనెస్ గా క్రిస్పీనెస్ కోసం రైస్ పౌడర్ వేసుకోవాలి రెండు టీ స్పూన్లు కార్న్ ఫ్లోర్ కొంచెం ఓకే బైండింగ్ కి బైండింగ్ కోసం కార్న్ ఫ్లోర్ కొంచెం సో కొంచెం కొత్తిమీర అండి సరిపోద్దండి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ఆయిల్ పోసుదామండి ఓకే సో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మనం రైస్ పౌడర్ వేసుకున్నాము అలాగే కార్న్ ఫ్లోర్ కొంచెం వేసుకున్నాము అంటే రైస్ పౌడర్ మనకి వేసుకుంటే క్రిస్పీనెస్ కోసం వర్క్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనం కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకున్నాం కదా ఇదైతే మనకి బైండింగ్ పర్పస్కి అనమాట సో దీంట్లో మైదా పిండి అది ఏం యూజ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే చాలా మంది మైదా పిండిని అవాయిడ్ చేయమంటున్నారు కదా సో అది అవాయిడ్ చేస్తే చిన్నపిల్లలకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇలాంటివి పెట్టడానికి చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది మైదా పిండి వల్ల క్రిస్పీనెస్ కూడా రాదండి రాదు క్రిస్పీనెస్ రాదు అంటే అప్పటికప్పుడు ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ అవి మెత్తగా అయిపోతాయి మెత్తగా అయిపోతాయి సో అంత క్రిస్పీనెస్ రాదు దానికోసం ఓకే ఇవి కలుపుకునే లోపు మనం ఆయిల్ పెట్టుకున్నాం కదా హీట్ చేసుకున్నాం సో మొత్తం ఆ పీసెస్ కంత పట్టేలాగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా వాటర్ కూడా అవసరం ఉండదండి ఆ అదే కొంచెం దానికనే వస్తుంది కదా అవును సో దీంట్లో స్పెషల్ గా మనం వాటర్ అది యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి కందగడ్డలోనే మనకి వాటర్ అనేది ఉంటుంది కొంచెం తేమ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి విడిగా ఏం అవసరం ఉండదు అలాగే ఏదన్నా సరే మనం దాంట్లో ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఐ మీన్ మైదా పిండి కానీ లేదంటే మనం బజ్జీల పిండి అవన్నీ కలుపుకుంటూ ఉన్నప్పుడు శనగ పిండి ఇవన్నీ ఎక్కువ వేసేస్తాం కదా అలా కాకుండా లైట్ గా జస్ట్ కోటింగ్ యూస్ చేసుకునేటట్టుగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే మనం ఏదైతే వెజిటేబుల్ యూస్ చేస్తున్నామో ఆ వెజిటేబుల్ మనకి తెలియాలి తింటుంటే అంతే కానీ దాన్ని ఎక్కువ డామినేట్ చేయకూడదు ఈ పొడులు అవన్నీ కూడా ఓకే అండి ఇది కలుపుకున్నాము కొంచెం ఆయిల్ హీట్ అయ్యే వరకు ఓకే సో ఆయిల్ హీట్ అయ్యే వరకు మనం పెట్టుకున్నాం కాబట్టి అది కూడా మొత్తం ముక్కలకి అది పడుతుంది బాగుంటుంది ఇది ముక్కలకు అంతా మంచిగా పట్టుకుంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఇంకొంచెం ఇది డ్రై అవుతుంది అన్నట్టు గాలి ఆరిపోద్ది ఆరిపోయిన తర్వాత వేసుకుంటే ఇంకా క్రిప్స్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో స్టార్టర్ లాగా చాలా బాగుంటుందండి ఇది మొత్తం డ్రై ఐటమ్మా లేకపోతే సెమీ డ్రై వస్తుందా మనకి ఏం లేదండి స్టార్టర్ డ్రై ఐటమ్ కంప్లీట్ గా డ్రై సో ఈ కందగడ్డ గురించి అంటే కందగడ్డ ఆలుగడ్డ కంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది కందగడ్డ తినడం మంచిగా ఉంటుంది సో ఎక్కువ మాటకు పూజల దగ్గర యూజ్ చేస్తుంటారు గౌరీ రథాల దగ్గర అక్కడిక్కడ పెడుతుంటారు కందగడ్డ కందగడ్డ చాలా మంచిది హెల్త్కు సో ఆలుగడ్డ మనం ఆలు చిప్స్ ఆర్టికా చిప్స్ అవి తింటుంటాం ఆర్టి కంటే కూడా బెటర్గా ఉంటుంది ఇది చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయి ఇందులో సో మన చిత్తూరు డిస్టిక్లో ఎక్కువ అవుతుంటుంది కందగడ్డ పండిస్తుంటారు సో కందగడ్డ ఏంటంటే భూమిలో ఉన్న విటమిన్స్ మొత్తం లాగేస్తుంది ఆలు లేక వాటర్ ఉండదు దాంట్లో ఎక్కువ జిగర్నెస్ ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి దానివల్ల మనకి హెల్త్ చాలా మంచిది సో విటమిన్స్ అన్ని లాగేస్తుంటుంది భూమిలో ఉన్నాయని గడ్డ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది ఆలు లేక ఉండదు మీరు ఒకసారి చూడండి అది కందగడ్డ అక్కడ పెట్టాం కదా అది ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది 
సో పీల్ చేయడం కూడా కొంచెం కష్టమే కదా వేరే ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉంటుందా దానికి పీలింగ్ కి ఏమన్నా వేరే నైఫ్ తోటే కట్ చేయాలండి ఫీల్ చేయడానికి రాదు ఇప్పుడు ఆలు లేక పీల్ చేసుకోవడానికి రాదు నైఫ్ తోటే కట్ చేసుకోవాలి నైఫ్ తోటే కట్ చేసుకోవాలి సో కన్ దగ్గర అంటే ఆలులాగా మనకు అంత సాఫ్ట్ ఉండదు కాబట్టి నైఫ్తోనే కట్ చేసుకొని మనం పీల్ చేసుకోవాలి జనరల్గా అయితే మనం ఆలు అది డైరెక్ట్గా పీల్లర్తో తీసేసుకుంటాం కదా ఇది కొన్నిగా కంద అని అంటే కనుక మనం నేను ఎప్పుడు ఇలా వినలేదు కర్రీస్లోనే అది వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా కంద పులుసు అని కంద కర్రీ అని చెప్పేసి పెట్టుకుంటాం కానీ ఈ చిప్స్ ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు కానీ చిప్స్ చాలా బాగుంటుందండి స్నాక్స్ లేక కర్రీ కూడా చేయొచ్చు దీంతో మసాలా కూడా చేయొచ్చు కంద మసాలా ఉంటుంది కంద మసాలా కంద కర్రీ కూడా ఉంటుంది కంద మసాలా కూడా ఉంటుంది సో వెరైటీగా మనం చిప్స్ ట్రై చేస్తున్నాము సో చాలా ఇష్టంగా తింటారు అది చిప్స్ అంటే ఇక్కడ మన కృష్ణపట్నం రెస్టారెంట్ లో మెనూ లో ఉందా అండి ఇది లేదండి పెడుతున్నాం ఇప్పుడు పెడుతున్నారు ఇప్పుడే కొత్తగా ట్రై చేయడం సో ట్రై ఈ రోజు చేస్తున్నారా కొత్తగా ఈ రోజు చేస్తున్నాం వా సో మన వాట్ ఇట్ ఇస్ ప్రేక్షకులకి ప్రత్యేకంగా ఒక స్పెషల్ డిష్ అనమాట ఈ రోజు ఏంటంటే కృష్ణపట్నం రెస్టారెంట్ లో మెనూ లో కూడా లేదంటే ఇది సో మనం డిసైడ్ చేసి చెప్దాం ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చాలా బాగుంటది అండి మీరు తింటే గానీ అసలు మర్చిపోలేదు ఇక్కడ చేయలేదు కదా జనరల్ ఇంట్లో అయితే చేస్తారా మీరు చేస్తానండి నేను ప్రతి ఒక్కటి ఫస్ట్ ట్రై చేస్తానండి ట్రై చేసి తర్వాత ఇక్కడ మనం ఓకే అనుకుంటే మెనూలో పెట్టేస్తాను మాక్సిమం నేను ఓన్గా ట్రై చేస్తుంటా ఓన్గా ట్రై చేసి సో అది ఓకే అనుకుంటే బాగుంది అనుకున్నదని మెనూలో పెట్టేస్తాను దాంట్లోనే మీరు వెజ్ లెవ్వరు కదా నాన్ వెజ్ కన్నా వెజిటేరియన్ నేను ఎక్కువ తింటారంట వెజ్ అందుకే వచ్చిన ప్రతిసారి ఎక్కువ వెజ్ ఐటమ్స్ చేస్తున్నారు ఎంత టైం పడుతుందండి ఫ్రై అవ్వడానికి ఒక టెన్ మినిట్స్ అండి టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది టెన్ మినిట్స్ కూడా అవసరం ఉండదు ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ ఎందుకంటే ఈ లేయర్లో చన్నం ఉన్నాయి కదా తొందరగా ట్రిప్స్నెస్ వచ్చేస్తుంది సో మనం ఎలా వేయించుకోవాలి అంటే హైలో పెట్టుకోవచ్చా లో ఫ్లేమ్ లో వేయించుకోవాలి ఇవి హైలో అవసరం లేదు లోలో పెట్టుకొని స్టార్టింగ్ కొంచెం హైలో పెట్టుకోవాలి కొంచెం ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత లోలో పెట్టుకొని చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది క్రిస్పీగా వచ్చేస్తాయి అండి క్రిస్పీగా వస్తాయి ఎక్కువ ఆయిల్లో పెట్టుకుంటే ఇవి కలర్ చేంజ్ అయిపోతాయి ఇది కొత్తగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నా అన్నారు కదా ఇంకేమైనా వెరైటీస్ చేసారా ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తామండి ఇంకోటి మా దగ్గరికి గెస్ట్ వచ్చి మా మెనూలో ఉన్నది కాకుండా మా పర్సనల్ గా ఏమైనా చేయమంటే కూడా మేము చేసి ఇస్తాము వాళ్ళకు నచ్చే విధంగా మేము ఇట్లా తినాలనుకుంటున్నాము ఈ స్టైల్ లో ఉండాలి మాకు ఫుడ్ అని అంటే అట్లా కూడా ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తామండి అడుగుతారండి కంపల్సరీ గెస్ట్ అడుగుతారు బాబు మీ మెనూలో కాకుండా మీ మధ్యాహ్నం మామూలుగా పప్చార అన్నం తోటి తీసుకోవచ్చు అది చాలా బాగుంటుంది మన ఆలు ఫ్రై అని అలా చేసుకుంటుంది కదా దాని బదులు కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు మధ్యాహ్నం అన్నంలో తినేటప్పుడు కూడా దీన్ని వాడవచ్చు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లో కూడా వాడవచ్చు సో గురువారం రోజు సాయిబాబా భక్తులు ఎవరన్నా ఉంటే కంపల్సరీ చిప్స్ తినండి సో గురువారం చాలా మంది ఫాస్టింగ్ అది ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళు తింటే చాలా మంచిది అంట ఇవి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది అని చెప్పేసి అన్నారు కందగడ్డ అంటే మనం ఎక్కువ కర్రీస్ అవి చేసుకుంటాం కానీ ఈ చిప్స్ లో మనం ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు సో పప్పు చారులోకి అలాంటి వాటిలోకి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు తినే బెండకాయ ఫ్రై దొండకాయ ఫ్రై ఈ కన్నా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఈ స్నాక్ ఐటమ్ తింటే కనుక బాగుంటుంది అంటే మధ్యాహ్నం తినొచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కింద కూడా చాలా బాగుంటుంది సో లైట్ గా మనం స్లో ఫ్లేమ్ లో కనుక వేయించుకుంటే మంచి కలర్ అనేది వస్తుంది దానికి దట్టు మనం చాలా థిన్ స్లైసెస్ కట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి బాగా క్రిస్పీగా ఉంటుంది బాగుంటుంది కొత్తిమీర కూడా భలే కనిపిస్తుంది కదా దానిపైన కొత్తిమీర కొంచెం కొంచెం కారము లైట్ గా కారము కొత్తిమీర అవి కూడా దాని మీద అలా కనిపిస్తుంది చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇట్లా చూస్తుంటే ఇంకా వెరైటీ ఆఫ్ చిప్స్ ట్రై చేస్తూ ఉంటారండి మీరు ఆ చేస్తుంటానండి కంపల్సరీ ఏవైనా దుంపలు దొరికినాయి దుంపగడ్డలు దాన్ని వదిలిపెట్టారు వదిలిపెట్టాను కంపల్సరీ ఏదో ఒకటి చేస్తాను సో చేసి కంపల్సరీ నేను ట్రై చేస్తాను ఫస్ట్ ట్రై చేసి తర్వాత గెస్ట్కి ఇస్తూ ఉంటానండి ఓకే సో ఇవన్నీ మా ఓన్ డిషెస్ ఓన్ డిషెస్ ఓన్ డిషెస్ ఓకే ఫ్రై అయిపోయినట్టు ఉన్నాయి ప్లేట్ ఒకటి తీసుకోండి ప్లేట్ తీసుకుంటే ప్లేట్ లో తీసుకుందాము సో మన కంద చిప్స్ రెడీ అయిపోయినాయి చూసారు కదా బ్రౌన్ కలర్ లో లైట్ బ్రౌన్ కలర్ లో చాలా బాగా వేగినాయి చూడండి ఇట్లా ఆయిల్ లోనే ఇట్లా సౌండ్ వచ్చేస్తుంది అక్క
కాదు డైరెక్ట్ గా ఎవరికి కందా అని చెప్పకుండా పెడితే ఏంటని షాక్ అవుతారేమో కదా మిరపకాయలు <laughs> 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 కంపల్సరీ ఒక రెండు మూడు గ్రీన్ చిల్లీ యాడ్ చేసుకోండి బాగుంటుంది కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం కరేపాకు సో కొంతమంది పచ్చిమిర్చి లైక్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇటువంటి వాటికి స్నాక్ ఐటమ్స్కి అలాంటి వాళ్ళు అంటే ఇది అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇది మన చాయిస్ అంతే పచ్చిమిర్చి కూడా మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుని వేసుకుంటే కనుక ఓ పక్కన పచ్చిమిర్చి నవ్వులతో ఇంకో పక్క మన చిప్స్ తింటూ అదిరిపోద్ది టేస్ట్ ఓకే పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఫ్రై అయిపోయినాయి పచ్చిమిర్చి అలాగే కరివేపాకు రెండు కూడా కూడా వేసుకుంటే కొంచెం కరివేపాకు తింటే కూడా చాలా మంచిది సో కందగడ్డ తోటి తింటే ఇంకా చాలా మంచిది పచ్చిమిర్చి కూడా ఫ్రై అయిపోయి అవి కూడా ఫ్రై అయిపోయి సో కొంచెం సలాడ్ ఇవ్వండి కొంచెం సలాడ్ ఆనియన్ కొంచెం సలాడ్ పెట్టుకొని దీంతో పాటు సలాడ్తో తింటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది కొంచెం కొత్తిమీర వేడి వేడి కంద చిప్స్ రెడీ అండి చెప్పండి ఎలా ఉందో ఎస్ తప్పకుండా వేడి వేడి కంద చిప్స్ రెడీ అయిపోయినాయి చాలా ఫాస్ట్ గా చేసి చూపించేసారండి సో చూసారు కదా చూస్తుంటే అద్దిరిపోతుంది అరోమా అయితే సూపర్ గా వస్తుంది అనమాట సో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో బా మంచి క్రిస్పీగా చాలా బాగా వచ్చినాయి పప్పుడు తింటాం కదా అలా ఉంది ఇది టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉందండి ఎవరైనా గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో కంద ఉంటాయి కనుక దాంతో చేసి పెట్టండి అసలు చెప్పలేరు అనమాట ఇది ఏంటి అనేది అంత టేస్టీగా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది మొత్తం దానిపైన మనకి సో కారం కొత్తిమీర అవన్నీ పైనే ఉన్నాయి అలా తగులుతున్నాయి అనమాట చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ కంద కూడా మనకి హెల్త్కి చాలా మంచి దీంట్లో చాలా మినరల్స్ అవి ఉంటాయి అండ్ విత్ సలాడ్ సూపర్గా ఉంది సో మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి